ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹരായ വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ പ്രധാനിയാണ് ശ്രീ പി വി ഗംഗാധരൻ കേരള ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുൻ ചെയർമാൻ കെ ടി സി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമ മോട്ടോർ വാഹന കമ്പനി ഉടമ ഗൃഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന സിനിമാ നിർമ്മാണ വിതരണ കമ്പനിയുടെ സാരഥി അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അർഹനായ ശ്രീ പി വി ഗംഗാധരനാണ് ഇന്നത്തെ സമാഗമത്തിലെ നമ്മുടെ അതിഥി ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം വരവേൽക്കട്ടെ ശ്രീ പി വി ഗംഗാധരൻ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഗംഗേട്ടൻ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ഗംഗേട്ടൻ ഇന്ന് വഹിക്കാത്ത സ്ഥാനങ്ങളില്ല ഒരുപാട് പദവികൾ എത്രയോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗംഗേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പി വി ജി ആയി ഏത് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഗംഗേട്ടൻ ക്ഷണിച്ചാലും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും സ്നേഹമായി പെരുമാറുന്ന ഗംഗേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുള്ള ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് ആഴ്ചവട്ടം ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അത്ര താല്പര്യമൊന്നും കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചുവരിലെടുത്തിട്ട് അടിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സമയത്ത് അന്ന് ആ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയതുകൊണ്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്സിലും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിലാണ് അച്ഛൻ്റെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഈ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ പോലുള്ള അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഇല്ലല്ലോ അതൊരു പുതുതായിട്ട് അന്ന് അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ള ആദ്യം ഈ പി വി സ്വാമി എന്ന പേരിലായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ലോറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് പിന്നീട് അത് കെ ടി സി ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ കെ ടി സി അതിലെ എണ്ണം എൻ്റെ ബ്രദർ പി വി ചന്ദ്രൻ ആണ് അതിലെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് രണ്ട് പേരായിട്ട് അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഞങ്ങളെ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യവസായത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അച്ഛൻ്റെ പാത പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഞാനും എൻ്റെ ചേഷ്ടൻ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു ഒരു കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ എടുക്കാൻ വരാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ സിനിമയിൽ പ്രവേശിച്ച ആളാണ് ആ കാലത്ത് സിനിമ എടുക്കാൻ ആളുകൾ അധിക ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പം വരാത്ത ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ അതിന് പരിപൂർണമായ ഒരു വ്യവസായം എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലാപ്ര കലാ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലും അതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അത് വളരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു മനസ്സിനായിട്ട് കാണുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്മയും അവർ വളരെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രോത്സാഹനം തരുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ തൊടുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യ കാരണവും അല്ലെ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ആ ഒരു ഗുരുത്വം ഒക്കെ തന്നെ പി വി ഗംഗാധരൻ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന ഗൃഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നിരവധി നല്ല നല്ല സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത സംവിധായകരിലൊരാളാണ് ശ്രീ ഐ ശശി അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടതാരവുമായ ശ്രീമതി സീമയോടൊപ്പം സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ശ്രീ ഐ വി ശശി ശ്രീ ശ്രീമതി സീമ ശശി ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റുകളാണ് അല്ലേ ശശിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ശശിയുടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഗൃഹലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗംഗേട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം തുടങ്ങുന്നത് അഹിംസയല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധാരണ ഒരു നിർമ്മാതാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകളൊന്നും ഗംഗേട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള സാധാരണ ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം പോലെ അതാണ് കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒര
വിജയത്തിന്റെ ഒപ്പമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് സിനിമാക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു നമുക്ക് ക്ഷാപം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢബന്ധം സിനിമയിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് സിനിമയിൽ ഇല്ല എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നും സക്സസിനൊപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ എന്നും സ്റ്റാർഡത്തിനൊപ്പമാണ് സിനിമ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് തോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്ന പലരെയും നമ്മൾ ശത്രുക്കളായിട്ടൊക്കെ സിനിമയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഗാഠബന്ധം പുലർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയെ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു റൂമിൽ വളരെ ചെറിയ റൂമിൽ ഒരു മൂലക്കിൽ ഒരു കട്ടിലിന് മേലെ ഇരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ സൈഡിലിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഷോട്ടിന് പറ്റി എന്തോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചില സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം മൂപ്പർ ഷോട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവരന്നൊന്നും കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഷോട്ടിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കില്ല പറഞ്ഞത് കല്യാണത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ കാരണം ഈ അവളുടെ രാഹുൽ എന്ന സിനിമ ഞാൻ കണ്ട സിനിമയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഒരു ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും പറയാം അല്ല സിനിമയിൽ അത് വളരെ അത്യപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഇത്രയും കാലം ഒരു ലോങ് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പലരും വളരെ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും പിന്നീട് ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും എന്തെങ്കിലും ഒരു അകലം ഗംഗാട്ടനും ശരി ഷെറിനും ശരി എയർപോർട്ട് ഇറങ്ങി ഉടനെ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ഗംഗാട്ടൻ ഐ തിങ്ക് എന്നാണ് നമസ്കാരം ആ വിളി കഴിയുമ്പോൾ ആഹാ എപ്പോൾ എത്തുമോ ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഗംഗാട്ടൻ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഉഗ്രൻ അത് നന്നായാലും ചീത്തയായാലും ഉഗ്രൻ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉഗ്രൻ അത് എന്തായാലും ശരി ഉഗ്രൻ ചിമിച്ച് വളരെ തിരക്കിട്ട പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്കും അഭിനയ രംഗത്തേക്കും എല്ലാം വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി സിമിച്ചേച്ചി വന്നത് ശശിയേട്ടനും അതുപോലെ ഒന്നിച്ച് ഇതുപോലെ പല സമാഗമത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നും രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗംഗാട്ടിൻ്റെ സമാഗമത്തിന് അടുത്തമായിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ അല്ലേ ശശിയേട്ടൻ്റെ സമാഗമത്തിന് മാത്രമാണ് സിമിച്ച് ചേച്ചി കേസ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇതുവരെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളെ എൻ്റെ ഈ സിനിമ ഈ സിനിമ തുടക്കം മുതൽ നിലനിൽക്കാൻ സിനിമ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തേജനം ചെയ്തിരുന്ന വർഷത്തിൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്യാമറ അത് പിന്നെ കലാ സംവിധാനം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഉത്സവത്തിൽ തുടങ്ങി ഉത്സവത്തിൽ അതിന് ആ ആ കാലം മുതൽ ഞാനും ഇവരായിട്ട് അവിടെ സിനിമ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ പി വി ഗംഗാധരൻ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം ആ കുടുംബത്തെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോഴും എത്രയോ കാലമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആ വലിയ കൂട്ടുകുടുംബം കണ്ട് പലരും അസൂയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം അടുത്തതായി സമാഗമത്തിലെ അതിഥിയായെത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയാണ് ശ്രീമതി ഷറിൻ ഗംഗാധരൻ കല്യാണത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി വന്നിട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കല്യാണം പ്യൂർലി അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ പോലെ കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഒന്നുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മൊബൈലില്ല മൊബൈലില്ല ഫോണിലോ ഒന്നും കാണാൻ അവസരം ഉണ്ട് ആ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊക്കെ വളരെ അല്ലേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇല്ല അല്ലേ കല്യാണത്തിന് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താ പറയുക ഇല്ലേ ഇവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കഥയില്ലേ ഫോൺ ചെയ്തു എന്നെ കിട്ടിയില്ല ആണ് ആരായിരുന്നു കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ആണല്ലേ അപ്പം എന്താ ചോദിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തോ ലജ്ജയുണ്ടോ ലജ്ജയുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കങ്ങട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ ആ കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അല്ല നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും അസൂയപ്പെടാറുണ്ട് ഒരുപാട് മേഖലകളി
പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെല്ലാം എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഞാനാ ചെയ്തത് എന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റിംഗ് വാങ്ങിക്കും അതെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ഞാൻ വാങ്ങും മൊത്തത്തിൽ വരെ എല്ലാ കല്യാണ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കുറേ കല്യാണങ്ങൾ നമ്മളവിടെ നടത്തി ഓക്കെ അതിന് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വാസ്തത്തിൽ അതിലൊന്നും അങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് അതിനകത്തൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൊന്നും ഏർപ്പെടില്ല ബാക്കി ജോലികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മക്കള് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിലായി നമ്മളെ മൂത്തകുട്ടി എറണാകുളത്ത് അവളെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ ജയത്തിലക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി അമേരിക്കയിലാണുള്ളത് ഷെഗ്ന ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ വിജിൽ മൂന്നാമത്തെ ഷേഖ അവളെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ സന്ദീപ് എല്ലാം മദ്രാസിലുള്ളത് മദ്രാസ് സാധാരണ അങ്ങനെ സിനിമ രംഗത്തേക്ക് ഭർത്താവ് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഏതാണ്ട് കല്യാണവും സിനിമയിൽ വരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭർത്താവ് സിനിമ രംഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭയം അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റോറി സെൻസ് അവൾക്കുള്ള ഉണ്ട് കാരണം അത് കേട്ട് അതിന് ചിലത് എടുക്കണ്ട ചിലത് എടുക്കണം അതിനുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഗംഗേട്ടനെ പഠിപ്പിച്ച ശ്രീ അച്യുതം മാസ്റ്ററാണ് സമാഗമത്തിലെ അടുത്ത അതിഥി തൻ്റെ അരുമ ശിക്ഷനെ കുറിച്ച് മാസ്റ്റർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ശ്രീ അച്യുത മാസ്റ്റർ നിന്നെപ്പോലുള്ള കൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കാൻ സംഘം കിട്ടിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഗ്യം പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ നിലയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഭിമാനവും സന്തോഷവും പിന്നെ പക്ഷെ അവർ മാത്രമല്ല കണ്ടാൽ അവർ ആ പരിചയം നടിക്കൂ നമുക്ക് അതാണല്ലോ സന്തോഷം സന്തോഷം ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പം പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവരെനിക്ക് അവർ സഹപാഠികളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ ശരി ക്ലാസ്സെടുക്കുമായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം പോല എൻ്റെ മാതിരി പഠിക്കുന്ന കൂട്ടം കൂടെ നന്നായി വരണം എന്നുള്ള വ്യാജമല്ല അതിലുള്ളു അതെ 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 മാഷേ മകനും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചാണ് മോഹൻ ഗംഗേട്ടൻ്റെ ഏക സഹോദരനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന ശ്രീ പി ചന്ദ്രൻ ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഈ സമാഗമത്തിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി ഹേമലത ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ അതിഥിയായെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിനയപുരസ്വരം ക്ഷണിക്കട്ടെ ശ്രീമതി ഹേമലത ചന്ദ്രൻ ചില സമാഗമത്തിൽ ഞാൻ ചില അബദ്ധങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെന്നോട് അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടുപേരിൽ ആരാണ് മൂത്ത് ചേച്ചിയാണോ ഗംഗേട്ടനോ ആണല്ലേ അപ്പൊ എടുത്തിയമ്മാന്ന് ഏട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള എടുത്തിയമ്മ ശരിക്കും മൂത്ത് ഗംഗേട്ടനാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇരുപത് <laughs> 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 <laughs>
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മക്കളെ ഇപ്പം നേരം വൈകിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ മണവാട്ടിയാണ് മണവാട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അതായത് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക അമ്മ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ഒന്നായി ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും രണ്ടുപേര് ഏത് വീടാണ് അതൊന്നും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പിടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ അമ്മ പോലെയാണ് നേരത്തെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഞങ്ങളോടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ നല്ല സ്നേഹത്തോട് കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾ ഇത്ര സൗഹാർദ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ജ്യേഷ്ഠ മരിച്ചിനും കൂടെ ഇത്രയും അച്ഛനെല്ലാം മരിച്ചു ശേഷം സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം കാരണക്കാർ വർഷത്തിലെ അടുത്തിയും ഇവർ രണ്ടാളുള്ള ആ യോജിപ്പാണല്ലോ അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അമ്മയെ പോലെ തന്നെ അടുത്തിയെ കാണുന്നു ഞങ്ങളോടും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വളരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർ എല്ലാ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായാലും എന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടായാലും കുടുംബത്തിലൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ ഏറ്റവും അതിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുക സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക എന്തിനാണല്ലേ ആൾ ഒരുപാട് സ്പർദ്ധയും ഒരുപാട് തമ്മിലടി ഉണ്ടായിട്ട് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര വലിയ സമാധാനമാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകുന്നത് അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കുടുംബം ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയും സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിലെ കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുടുംബ ശിഥിലമായി പോകുന്നതും അല്ലേ ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ അത്ര നന്നായിട്ട് ചെറിയതാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വീടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഏത് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടിന് വിടുന്നറിയില്ല ഏതാണ് ഞാൻ ചേട്ടനെ വിടുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് വരിക കയറുക എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ അത് നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നും ആ സ്നേഹബന്ധം നിലനിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ശരിയായിരിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായിരുന്ന ശ്രീ രത്നസിംഗും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി സാവിത്രി രത്നസിംഗുമാണ് സമാഗമത്തിലെ അടുത്ത അതിഥി അത് ഗംഗാട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി ശരിൻ ഗംഗാധരൻ്റെ മാതാവും പിതാവുമാണ് അവരെ ഞാൻ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് അനയിക്കട്ടെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലല്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തും ഒരു വഴികാട്ടി ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണാലോചന തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലെ കോഴിക്കോട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിടക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ സ്നേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ട് കല്യാണം കേൾക്കാൻ ആരാ ചോദിച്ചു സ്വാമിയായിട്ടുള്ള മകനാ പറയുക എന്നാ പേടിക്കല്ല എന്നാ കഴിക്കാൻ അപ്പൊ തന്നെ സമയത്ത് കിടക്കാൻ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഏറ്റവും ഒരു ശാന്ത സ്വഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ ഗംഗാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് കാര്യത്തിനും വളരെ ക്ഷമയോടും എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെയൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും എത്രയോ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വീട്ടിലൊക്കെ വന്നാൽ ബഹു തമാശയാണ് കുട്ടികളെ ഒക്കെ വായി തിരിച്ചു മറിയും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ അത് പതിഞ്ഞിരിക്കും ബാക്കി മമ്മിയോടും മക്കളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ജോലിയാണ് വാസം പറയുന്ന വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയത് അത് അത് കഴിഞ്ഞ ജീവിതം ഒന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊരു അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ട് പോവാൻ അതിന് പ്രേരണ നൽകിയത് എൻ്റെ ഡാഡി അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി ഇവർ എല്ലാവരും കാരണം എന്താ ഞാൻ സാധാരണ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വാസ്തു അതിന് ശരിയായിട്ട് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ഇവരല്ല ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ തെറ്റ് അവരോട് ചെയ്താലും അത് ശത്രുതയില്ല നമുക്കൊക്കെ ഒരു വെന്റ വെന്റത്തെ ഒരു വെഞ്ചൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സക്സസ് വരുമാനം പറ്റി